<coughs> Sabe por que o Natal é melhor no Brasil? Porque aqui durante essa época do ano todo mundo é doente, inclusive eu. Mas vamos lá com as minhas cinco coisas preferidas do Natal brasileiro. Então vamos começar com a primeira coisa que eu amo sobre o Brasil. Ah, calma, eu preciso pegar. Ok, agora podemos continuar. E tchau, Tony. Bom, a primeira coisa que eu amo sobre Natal no Brasil é que vocês têm Chaco Tony. Isso é algo, eu me apaixonei pelo Chaco Tony quando eu estava morando no Brasil. E é algo que é muito raro encontrar aqui nos Estados Unidos. Pelo menos aqui na minha cidade é muito raro achar um mercado que tem Chaco Tony. E se vocês me sigam no Instagram, talvez vocês viram o story eu postei em que a gente achou Chaco Tony aqui no mercado perto da nossa casa. O que tá fazendo aí, hein? <risos> so, o que acontece quando você encontra chacotone no mercado nos Estados Unidos? Você leva tudo. E levamos tudo para casa porque realmente é uma coisa que eu amo do Natal do Brasil. E a sensação de entrar no mercado no Brasil e ver as montanhas de chacotone e panatone é algo que te lembra muito daquela época de, de Natal. Então, a família da Michelle, quando eu estava morando no Brasil, sempre tinha chacotone em casa, então é algo que me lembra muito dos natais que eu passei no Brasil. Então, por isso, é uma das minhas coisas preferidas do Natal no Brasil. Bom, a segunda coisa, isso é algo que no começo, quando eu passei meu primeiro Natal no Brasil, foi algo que eu reclamei sobre isso muito, e é o clima. Enquanto aqui nos Estados Unidos, durante essa época, sempre tá fazendo frio e sempre tá nevando muito, são coisas que para mim fazem parte da cultura do Natal. Então, quando eu passei meu primeiro Natal no Brasil, foi algo que eu realmente não gostei, eu não gostei. Não sentia como o Natal, como eu conheço. Mas o ano passado, eu e minha esposa fizemos nossa lua de mel pelo nordeste do Brasil durante a época de Natal e eu amei. Tipo, indo para a praia durante o verão lá no nordeste do, do Brasil é muito melhor do que passando o Natal num estado aqui nos Estados Unidos que faz muito frio. Foi algo que mudou na minha cabeça o ano passado sobre o o clima durante o Natal, que é muito diferente para mim. E tem muitos costumes aqui nos Estados Unidos em relação à neve e ao frio. Eu me lembro de passar muitas horas na frente do fogo, dentro de casa e depois indo para jogar na neve, brincar na neve, fazer guerra com as bolas de neve, isso é algo que é, é muito divertido. Mas indo para a praia, tomando uma caipirinha na praia e eu aprendi como surfar o ano passado, durante o Natal, então também existem muitas coisas boas em relação a passar Natal no calor. Então o clima é algo que eu odiava sobre passando Natal no Brasil, mas agora é algo que eu espero que a gente passe mais Natais no Brasil por causa desse fato de, de ter calor durante o inverno aqui nos Estados Unidos. A terceira coisa que eu amo sobre Natal no Brasil é que vocês abrem os presentes no dia 24 à meia-noite. Aqui nos Estados Unidos você acorda no dia 25, você vai correndo para a árvore de Natal e abrir os presentes de manhã. No Brasil, vocês não esperam. Normalmente, eu sei que existem diferenças entre as famílias, mas pelos comentários de outros vídeos que eu já gravei, parece que muitos de vocês abrem as presentes no dia 24 à meia-noite. Então, sendo uma criança, isso é um sonho, porque você não precisa esperar até você acordar no dia 25. Então, com certeza é algo que Brian, como uma criança, iria amar. E enquanto aqui nos Estados Unidos você abre as presentes com a sua família, normalmente é só sua família mais próxima, tipo seus pais e seus irmãos, que vão abrir os presentes juntos no dia 25. Mas eu gostei de abrir os presentes com todo mundo juntos uh, durante os natais que eu passei no Brasil. 
Então, é um costume diferente, mas é um costume que faz sentido para mim e algo que eu gostei. Outra coisa que eu gostei foi quando a família da Michelle, tipo, todos os primos e todos os tias da Michelle foram lá para abrir os presentes. E a gente fez uma versão de Amigo Secreto e foi muito divertido porque foi, foi aquela versão em que você pode roubar as presentes das pessoas, então foi muito legal assistir tudo que estava acontecendo com esse jogo. É, é uma coisa que eu nunca tive aqui nos Estados Unidos. Normalmente você compra presentes para todos os primos e todos os tios e fica muito caro também, então eu acho esse, esse costume de comprar presente para apenas uma pessoa na família. Você não precisa gastar tanto dinheiro comprando presentes para todo mundo. Também gostei dessa parte do, do Natal. Mas abrindo os presentes no dia 24 é uma outra coisa que eu amei sobre o Natal do Brasil. A quarta coisa, na verdade são duas coisas, porque são duas refeições durante o Natal. Tem a ceia no dia 24, que é uma delícia com peru, farofa, não me lembro todas as outras coisas. Acho que tem o arroz com a uva passa. Ui, ele gosta de uva passa. Na verdade eu achei um pouco estranho, mas... Mesmo assim, a janta é uma delícia e no dia seguinte, normalmente tem um bom almoço também. Não sei exatamente o que é, talvez para muitos de vocês é um feijoada, uma feijoada ou algo assim. Mas eu lembro, eu não me lembro exatamente o que que era, mas o dia seguinte sempre rola um almoço também. Enquanto aqui nos Estados Unidos a refeição mais importante durante essa época é a refeição de ação de graça que rola um mês antes de Natal. Então para os americanos, as pessoas dos Estados Unidos, a ceia de Natal não é uma grande coisa igual a refeição do, de ação de graça. Então, a importância das duas refeições durante o Natal no Brasil é algo que não existe aqui. As pessoas não se importam muito com a comida de Natal. Até tem um estereótipo que passa em filmes e séries sobre os americanos que eles pedem comida chinesa para comer no Natal. E tem muitas pessoas que fazem isso ou pedem uma pizza. As refeições de Natal são uma coisa que eu amei sobre o Natal no Brasil. E a última coisa que eu amo sobre o Natal no Brasil são as músicas. Eu nunca fui um fã da música de Natal aqui nos Estados Unidos. Eu nunca escutei sozinho. Eu nunca coloquei no meu playlist durante essa época do ano. Mas esses dias eu estou redescobrindo as músicas, as versões brasileiras dessas músicas e eu estou amando, realmente eu acho que está me deixando mais festivo porque normalmente eu não gosto muito, claro que eu gosto de Natal, mas eu não sou louco por Natal igual a outras pessoas. Mas se descobrindo essas músicas está me deixando mais feliz e mais festivo, como eu falei, sobre o Natal e lembrando todas essas coisas do Natal no Brasil está me deixando com uma energia boa sobre o feriado. Mas é muito legal conhecer as músicas porque são músicas que eu sinto que eu conheço a música porque o ritmo é o mesmo. Mas a letra das músicas é diferente e é como eu estou conhecendo novas músicas, mas são músicas que eu conheço. É, é difícil explicar, mas vocês me, me entendem como que é. Por exemplo, eu aprendi a letra da música O Sino de Berlim e enquanto em português vocês conhecem, né? Bate o sino pequenino, sino de Berlim. E aqui nos Estados Unidos é Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All The Way. Então é muito legal ver essas diferenças e a música de Natal do Brasil é algo que eu estou me divertindo muito conhecendo essas músicas. Então é isso para o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês gostaram as minhas 5 razões para amar o Natal no Brasil. Espero que todos vocês tenham um bom Natal. E se vocês querem fazer parte da nossa comunidade, hashtag o Brasil que eu amo, eu vou deixar o link embaixo desse vídeo para vocês que querem apoiar o canal e apoiar o hashtag o Brasil que eu amo na descrição desse vídeo. É isso, gente. Tchau, tchau.